ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും മഴയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ മഴ സമയത്ത് നമുക്ക് നല്ല ചൂട് മോമോ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കും അടിപൊളിയായിരിക്കും അല്ലെ മോമോ വിത്ത് മോമോ ചട്നി എല്ലാവരുടെയും പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ആയിരിക്കും എനിക്ക് അറിയാം ഞങ്ങൾ ട്രിവാൻഡ്രം തയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോഴല്ല കേട്ടോ പക്ഷെ നമ്മുടെ ഫ്ലഡ് ഒക്കെ വരണതിന് മുന്നേ ശംഖുമുഖത്ത് എപ്പോഴും ഒരു വാൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നമ്മുടെ മോമോ വിൽക്കണം അവിടെ പോയിട്ട് എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ മോമോ കഴിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഫ്ലഡ് വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മള് അങ്ങനെ ആ ട്രക്കിനെ അവിടെ കണ്ടിട്ടില്ല ഫുഡ് ട്രക്കിനെ സോ ഞാനിപ്പോ അതാ വീട്ടിൽ മോമോ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതും വെരി ലെസ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് അതായത് ഇപ്പോ ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല സോ ഞാൻ ഇത് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു മോമോ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾസ് യൂസ് ചെയ്യാം എന്റെ ഒരു ചിക്കൻ അവൈലബിൾ ആണ് സോ ആകെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ചിക്കനും ഒനിയനും ആണ് സോ അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് മോമോ ഉണ്ടാക്കണേ എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അതുപോലെ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ സോ കീപ്പ് വാച്ചിങ് മോമോന്റെ കോട്ടിങ്ങിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നര ഗ്ലാസ് മൈദയിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് അപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഗ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ ഗ്ലാസ് ആണ് അതിന്റെ അതിൽ ഒന്നര ഗ്ലാസ് മൈദ ആക്ച്വലി കൊള്ളും അത് കാരണം ഒറ്റ ഗ്ലാസ്സിലെടുത്ത് കാണിച്ചു എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഉപ്പിട്ടു അതേപോലെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തി മാവിന് കുഴക്കില്ലേ ആ പരുവത്തിൽ കുഴയ്ക്കുക ഇതിൽ മാവ് കൂട്ടണതും കുറയ്ക്കണതും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് മൈദ പ്ലസ് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മൈദയും കൂടി എക്സ്ട്രാ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ആ വെള്ളം കൂടുതൽ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണും കൂടി എക്സ്ട്രാ ഇട്ടിട്ട് ആണ് കുഴയ്ക്കണതാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഒരു തരി വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർക്കണം അപ്പൊ ഇതാ അവിടെ കുഴച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി നമ്മൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ വെക്കണം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കരുത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വെള്ളം നനവ് പെട്ടെന്ന് പോകും അപ്പോൾ ഒരു വെറ്റ് ക്ലോത്ത് നനഞ്ഞൊരു ടവലോ തുണിയോ വെച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ട് വേണം മാറ്റി വെക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കി മസാല ഉണ്ടാക്കാം ഇതിൻ്റെ മസാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് മസാല അല്ല ഭയങ്കര ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മസാലയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മസാല ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അര ഒണിയൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു എട്ട് വെളുത്തുള്ളി ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ചിക്കൻ ചിക്കൻ ഇവിടെ ഞാൻ വേവിച്ച് മിൻസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കുരുമുളകും ഉപ്പുട്ടും മിൻസ് ചെയ്തത് സാധാരണ മോമോയിൽ ഇങ്ങനെ വേവിച്ച് ഉണ്ടാവാറില്ല ഡയറക്റ്റ് ചിക്കൻ അരയ്ക്കാറാണുള്ളത് പതിവ് പക്ഷെ ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് വേവിച്ചതാണ് ഇത്തവണ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ മാത്രം മതി ഒരുപാട് ഓയിലിഷ് ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഓയിൽ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒണിയൻ ഇട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതാ ഓയിൽ അത്യാവശ്യം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒണിയൻ ഇട്ടു ഒണിയൻ്റെ ആ ഒരു പച്ചമണം മാറി ഒരു പിങ്ക് കളർ ആവണ വരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ചിക്കൻ ഇടണം നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാബേജ് ക്യാരറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ മഷ്റൂം സ്പ്രിങ് ഒണിയൻ ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് വെജ് മോമോ ഉണ്ടാക്കാവുന്നുള്ളൂ സെയിം പാറ്റേൺ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി സെയിം മസാല കൂട്ടും എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഏകദേശം ഉള്ളി വഴറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അരിക്ക് ഇട്ടു സോ അരച്ച് ചേർക്കണ്ട കാരണം നമുക്ക് അത്രയും സ്ട്രോങ് ഫ്ലേവറിന്റെ ആവശ്യമില്ല മിൻറ്റോളം നമ്മൾ വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് മിൻസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം ചിക്കൻ ഇടാം സോ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ വഴറ്റാറില്ല കേട്ടോ എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് മോമോൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് ശരിക്കത്തെ മോമോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് ഈ മിൻസ് ചെയ്തത് മസാലയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ഉള്ളിൽ വെക്കാറാണ് പതിവ് സോ ഇതിലേക്ക് സോയാ സോസ് ഒഴിക്കണു ഞാൻ ഇത്രയും കൂടി പ്രിഫർ ചെയ്യണത് ഈ രീതിയിൽ തവണ ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അത് കാരണം കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേ സോ ഞാൻ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ഉപ്പ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട
നല്ല നൈ ഒരുപാട് നൈസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മസാല വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അടിഭാഗം പൊട്ടിപ്പോകും അപ്പോൾ ഒരു മിനിമം ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ നമ്മൾ പരത്തിയാൽ മതി സോ പൊടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് പരത്തി കൊടുക്കാം സോ പരത്തി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു സ്പൂൺ മസാല ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ മടക്കി മടക്കി ഞെറി എടുക്കണ പോലെ മടക്കി മടക്കി എല്ലാം മടക്കും സെൻറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം മനസ്സിലാവണുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല വീഡിയോ ഞാൻ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ മോമോ ആണായിരിക്കും എന്തായാലും ഞാൻ വിചാരിച്ചത് റെക്കോർഡ് ആവുന്നുണ്ടെന്നാണ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ആയില്ല ഇനി ഞാൻ വേറെ രീതിയിലും കൂടി മോമോ മടക്കിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഈ കാണാൻ പോണത് സോ പരത്തിയതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മസാല വെച്ചിട്ട് ഒരു സൈഡിനെടുത്ത് പ്ലീറ്റ്സിനെ പോലെ മടക്കും സോ പ്ലീറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടി ഒട്ടി ഒരുമിച്ച് ഒട്ടി പിടിപ്പിക്കുകയല്ല ചെയ്യണത് സോ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വിട്ടിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് സോ വേ ഇനി വേറെ രീതിയിലും മോമോസ് മടക്കും കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണത് എന്നുള്ളൂ ഇനിയുള്ള ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ശരിക്കും മടക്കണത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്നും കൂടി ശരിക്കും ഞാൻ കാണിക്കാം ഇനി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇത്തവണ ഇങ്ങനെ ഒരു പറ്റ് പറ്റൊന്നും വിചാരിച്ചില്ല റെക്കോർഡ് ആയില്ല ആയിണ്ടായില്ല അപ്പം അതാ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള മൊത്തം എനിക്ക് എത്ര എണ്ണം കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ച് മൂന്ന് എട്ടെണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ചെണ്ണം ഞാൻ മണി ബാഗ് പോലെ മറ്റേത് സൈഡ് വരുത്തിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മുടെ സ്റ്റീമറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഡ്ഡലി കുക്കറിലോ വെച്ച് വേവിക്കണം ആ ടൈം കൂടരുത് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് റബ്ബറിഷ് ആയി പോവും പരത്തിയത് എത്രത്തോളം മനസ്സിലായി എന്ന് എനിക്ക് നല്ല സംശയമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പം മനസ്സിലായി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും ഒന്നും കൂടി കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇതാ ഞാനിത് വേവിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാത്രം വേവിച്ചാൽ മതി പത്ത് മിനിറ്റ് സ്റ്റീമറിൽ വെക്കാം സ്റ്റീമറിൽ വെക്കണേന് മുന്നേ കുറച്ചൊരു എണ്ണ തടവി കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ വിട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കും കേട്ടോ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതാ ഞാൻ സ്റ്റീമറിൽ വെച്ച് സ്റ്റീമർ തുറന്നു എൻ്റെ മോമോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സോ ആർക്കും സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു ക്യൂട്ട് ഡിഷാണ് നമ്മുടെ മോമോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും ഇപ്പം നോൺ വെജ് ആയാലും വെജ് ആയാലും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം സോ ഹാവ് എ വൈറ്റ് മോമോ എൻജോയ് ബൈ ബൈ